Christian e Ralph foi uma dupla sertaneja, formada pelos irmãos José Pereira da Silva Neto, mais conhecido como Christian. Ele nasceu em Goiânia, no dia 3 de novembro de 1956. E Ralph Richardson da Silva, mais conhecido como Ralph, nasceu em Goiânia, no dia 15 de junho de 1961. A dupla era famosa pelo som agudo de suas canções, e foram reconhecidos como a dupla mais afinada do Brasil. Christie e Ralph lançaram até hoje 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos, além de vídeos independentes, ganharam cerca de 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo, 4 de diamante nos anos de 1988, 1989, 1992, 1993, e 1 de diamante com a trilha sonora da novela da TV Globo Rei do Gado, e Rei do Gado 2, em 1996, com a música Vimia Joconda, com a participação de Agnaldo Raiol, somando mais de um milhão de cópias vendidas. Considerando os LP, CDs, DVDs, SMD e coletâneas, a dupla vendeu mais de 15 milhões de cópias, além de terem milhões de acessos em seus vídeos no YouTube. Christie e Ralph tiveram alguns trabalhos independentes sem grandes gravadoras e selos, lançados e criados por Ralph, para disputar de igual para igual com os preços dos CDs piratas na época, mas não houve muita aceitação pelas grandes gravadoras. Em 2017, a dupla lançou em seu canal no YouTube, o vídeo com maior visualização da dupla, eles adotaram essa estratégia como um jeito de agradar os fãs com seus sucessos. Em duas semanas, o lançamento já estava com 6 milhões de visualizações. Carreira Christian e Ralph já cantavam desde a infância, eles são filhos de Eunice Jesus Silva e Mário Pereira da Silva. Christian, antes da formação da dupla, cantava em inglês e gravou uma música para a novela Cavalo de Aço, a canção Don't Say Goodbye, no ano de 1973. O primeiro disco da dupla foi lançado em 1983, o que garantiu a eles o primeiro disco de ouro. Em 1993, Christian e Ralph fizeram a turnê intitulada como Viajantes da Canção, para mostrar que a dupla não cantava apenas música sertaneja, pois na turnê cantavam ópera, passando por Elis Regina e Dalva de Oliveira. Reconhecida nacionalmente e internacionalmente, eles foram a primeira dupla sertaneja a gravar em formato de CD, e também a primeira dupla a vender um milhão de cópias de LP, o que foi considerado um feito histórico nos anos de 1988 a 1990, feito alcançado somente pelo cantor Roberto Carlos. Chegaram a ganhar um prêmio Sharp de Música Brasileira, sendo a única dupla sertaneja a ganhar esse prêmio até hoje, e também gravaram um CD em espanhol, no ano de 1989, que vendeu 500 mil cópias, alcançando sucesso em toda a América Latina e com várias apresentações nos Estados Unidos, com shows para o público com pouco mais de 70 mil pessoas. A dupla se tornou famosa por ter várias músicas nas trilhas sonoras de novelas da TV Globo, do SBT e da Record TV, somente o CD da trilha sonora de O Rei do Gado, que foi lançado em 1996, com a música Mia Gioconda, que teve a participação de Agnaldo Raiol, vendeu mais de um milhão de cópias, o que levou a dupla a gravar um clipe na Itália e a ganhar uma medalha pelo tema, conseguiram também grande sucesso em Portugal, onde se apresentaram. A dupla fez parte do quinteto de ouro da música sertaneja, já que sempre estiveram entre as cinco maiores duplas do Brasil, tendo várias músicas regravadas por duplas e cantores do chamado sertanejo universitário. Separação da dupla Em 2000, a dupla se separou e eles lançaram seus próprios trabalhos individuais. Christian lançou um disco com músicas inéditas, intitulado de Beijo Final, com duas músicas que foram regravadas anos mais tarde, a canção Tá No Meu Coração, de por Edson e Hudson no ano de 2005, no álbum Galera Coração, e foi só engano o único single do álbum, por Zezé de Camargo e Luciano em 2006 no álbum Diferente. Ralph lançou um disco com regravações de sucessos da música sertaneja, mas todas em italiano, intitulado de Solo Italiano. Em 2001, a dupla voltou com o disco, de volta, e em 2021, a dupla anunciou a separação definitiva e passaram a seguir suas carreiras solo. Christian confirmou uma turnê solo intitulada de Romance, 
enquanto o irmão Ralph iniciou um projeto com o cantor Eduardo Costa, chamado Mitos. O que você achou do vídeo? Curte, comenta, e me siga para mais vídeos como esse.